బల్లి ఏమో నేర్పిస్తుంది తెలుసా పాపి అయిన మానవుడు పరలోకం చేరడం చివరిగా బల్లిని చేత్తో నువ్వు పట్టుకోనగలవు ఆయనను రాజుల గృహంలో అది ఉండును అమ్మ వింటున్నారా బల్లి ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో ఏముందంటే సాలిపూడు సాలిపురు గురించి రాయబడ్డ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే బల్లి విషయం బల్లిలో విషయం ఉంటుంది డౌటే లేదు సాలి పురుగులు కూడా విషయం ఉంటుంది అది పడింది ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది విషాహారం అవుతుంది దాన్ని ఎవరు తినలేరు పడేయడం తప్ప దేనికి పనికి రాదు బల్లిని ఎవరు కూడా ఇష్టపడరు ఏమ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా మీరు చూడండి చాలామందికి అసలు ఆ బల్లి అంటేనే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది దాన్ని చూడరు బల్లి పెట్టినారా చాలామంది పని చేస్తూ ఉంటారు బల్లి మీద పడితే బంగారాన్ని పట్టుకోండి వెండిని పట్టుకోండి రాయిని పట్టుకోండి అంటారు చాలామంది ఏమా బల్లి పట్టమే ఒక పని బంగారం పట్టుకుంటే ఏమైంది ఏం కాదు కానీ విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క బల్లి విషయం దాని శరీరం మీద కూడా విషయం ఉంటుంది కొన్ని ప్రమాదకరమైనవి బలులు కొన్ని మన సైడ్ ఉండవు అవి కానీ కొన్ని బలులు చాలా విషపూరితమైనవి అవి పడ్డ నీళ్లు తాగిన మనిషికి ప్రాణాపాయం వస్తుంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి అమ్మ మూతలు పెట్టి వండే క్రమంలో ఆత్రం పనికిరాదు ఆవేశం అసలు పనికిరాదు ఖచ్చితంగా దాని మీద ఏం పెట్టాలి సరైన మూత పెట్టాలి ఏమో తెలియదు ఏం జరిగిద్దో మంచిగా ఉంటాం మంచిది కదా కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో బల్లిని ఎవరు ఇష్టపడరు రెండోది బల్లి విషపూరితమైంది అంటే బల్లిలు ఏముంది విషం ఉంది బలిలో కదా దీన్ని ఎవరు ఇష్టపడతారు ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ మనకు మనకు వస్తాయి బలిని ఎవరు ఇష్టపడరు మనల్ని ఎవరు ఇష్టపడతారు పాపి మనం బల్లి విషపూరితమైంది మనలో కూడా ఏముంది మాట్లాడండి ఏముంది బల్లి రాజుగారి ఇంట్లో ఉంటాం ఏంటి ఉంటుంది పాపి అయిన మనం బల్లిని పోలిన మనం బలిలాగా విషపూరితమైన మనం దేశయ్య మన విషాన్ని పాపాన్ని తీసివేసి మనల్ని ఎక్కడ చేరుస్తున్నాడు ఆయన పరలోకం తల నుండి విషం పనికి నీ జ్వలయంగా తోక నుండి వృచ్చికమని కలునకు నిలెల్ల విషం గుర్తుందా పద్యం ఏంటి తల నుండి విషం ఫణికి అంటే అర్థమైంది పాముకి తర్వాత వెలయంగ తోక నుండి వృచ్చికమునకను తేలు తేలు తేలునకు తోకలో ఏముంటుంది అసలైనాడు కలునకు నిల్లు వెళ్ళ కలువు ఎవరు మనమే పాపి అయిన మానవుడికి ఏముంటుంది నిలువెల్ల విషయం ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్ని బలులతో సమానం మనం ఏమా నిలువెల్ల విషయం కదా ఏ రోజైతే కదా చూపు దగ్గర నుంచి ప్రారంభమైన విషయం దా వీధి మీద ఏముంచాడు విషపు కలునకు మనుషుడికి పాపపు మనిషి కలుడు అంటే పాపపు మనిషికి నిలువెల్ల విషయం అందుకదా యశయభక్తుడు ఇదే అంటున్నాడు కొంచెం కూడా స్వస్థత లేదు అరికాల నుంచి నడినెత్తి వరకు నేను పాపిని ఇప్పుడు అవ్వా పాపములో పుట్టాను పాపములో నిన్న తల్లి నన్ను గర్భము కదా ప్రసంగి తొమ్మిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన ఒక మాట చూద్దాం ప్రసంగి గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన చివరి మాట ఒక పాపాత్ముడు అనేకమైన మంచి పనులను చెరుపును వింటున్నారా ఒక పాపాత్ముడు అనేకమైన మంచి పనులను ఏం చేస్తాడు చెరుపుతాడు జాగ్రత్త పాపం చూసారు ఎంత భయంకరమైందో కాబట్టి ఇటువంటి విషపూరితమైన బల్లి ఎలాగ రాజుగారి ఇంట్లో ఉంటుందో దేవుడు మనలో ఉన్న విషయాన్ని మనలో ఉన్న పాపాన్ని తీసివేసి మనల్ని నీతిమంతులుగా మార్చి పరిశుద్ధులుగా మార్చి మనల్ని ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్తున్నాడు ఆయన పరలోకం